ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ത്രീ സെറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മോഡിയുള്ള നയൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റും ലംസം കോൺട്രാക്റ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കണ്ടൈൻ അനലൈസ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് റേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഓരോ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റിൻ്റെ സോറി ഷെഡ്യൂൾഡ് റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് അഡീഷൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹെൻസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു കോൺട്രാക്ടർ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഷുഡ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിസ് ഐറ്റം റേറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഈസ് പ്രൈസ് ഇൻ യൂഷ്വൽ മാനർ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വിച്ച് ദീസ് ടു എമൗണ്ട്സ് ഡിഫർ മേ ബി സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ കോൺട്രാക്ടർ ആസ് ദ കൊട്ടേഷൻ സിൻസ് ദിസ് മെത്തേഡ് റിക്വയർസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് ബൈ ക്ലൈൻറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി only adopted by government departments or large organizations the percentage of contract le nammal parayunnu nu cheyya tender document nadathu or analysis of rate undao or schedule of rates inde or detailed analysis undao ini endu cheyyam con adu kondu thane namukku contract value egadesham namukku contractor nu aa tender documents vaayikumba thane manasilo egadesh etra rupayana work cheyanittu ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്ടറിന് അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി കോൺട്രാക്ടർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം റേറ്റ് പ്രിപ്പർ ചെയ്യും അതായത് ആ കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റം റേറ്റിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രൈസ് പുള്ളി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഏകദേശം വർക്കിന് എത്ര രൂപയാവുന്നുള്ള എമൗണ്ടും കോൺട്രാക്ടർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രൈസും ഇത് തമ്മിലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിഫർ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്ടർ കൊട്ടേഷനിൽ വെക്കണം അതായത് എത്ര ശതമാനം അധികമാണ് കോൺട്രാക്ടർ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊട്ടേഷനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശതമാനമാണ് പറയുന്നത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിൽ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദിസ് മെത്തർ റിക്വസ് എ ഡീറ്റെയിൽ ആൻസർ ഓഫ് റേറ്റ് ബൈ ക്ലൈൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സോ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസോ മാത്രമേ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റിൽ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കമ്പാരിറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് എമങ്സ് ദ കോൺട്രാക്ടർ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നോൺ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെൻഡർ ആൻഡ് ദ വർക്ക് മേ ബി അലോട്ടഡ് അറ്റ് ദ ലോസ് ടെൻഡർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻഡർ എമൗണ്ടിനേക്കാളും ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിനേക്കാളും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ എമൗണ്ടിൽ പുള്ളി ചെയ്തു തരാം സെക്കൻഡ് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ വാല്യൂയിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതും വേണ്ട ഏറ്റവും ലാഭകരമായി എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരാണോ അയാളെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലോവസ്റ്റ് ബിഡറായിട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അൺബാലൻസ്ഡ് ടെൻഡർ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ടു കോട്ട് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഓൺ റേറ്റ് ഫോർ എ ഇൻ
ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ഗസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധികം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത റീപ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും മേ ബി ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെൻഡർ എമൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇഫ് ദ അൺവർക്കബിൾ റേറ്റഡ് ടെൻഡർ ബിക്കംസ് ലോവസ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസെർട്ടൻറ്റി അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി സ്മൂത്ത് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ടൈംലി കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അധികം വർക്ക് ചെയ്യാതെ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കോട്ട് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ടറിനാണ് ആ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും മിനിമം എമൗണ്ടിൽ ഈ വർക്ക് തീർക്കണം കാരണം പുള്ളി ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഈ വർക്ക് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ക്വാളിറ്റിയും വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സും ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി ഫോം എ റിങ് ഈവൺ അപ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓർ അറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓർ ബിലോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഐറ്റം റേറ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ലീഡ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ടർ അറ്റ് എ ഹൈ റേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ദിസ് കോസസ് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് മണി ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് സ്റ്റഡി ഒന്നും കാണിക്കേണ്ടത് എത്ര ശതമാനം ഒന്നും കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്രണ്ടറിന് വരുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് പേര് ടെൻഡർ കൊടുക്കാൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണോ ടെൻഡർ കിട്ടാനായിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് അങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും അയാൾക്ക് ടെൻഡർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എമൗണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയോ ഒന്നും നടത്താതെ ചുമ്മാ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കോട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പെർസെൻറ്റേജ് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം കമ്മീഷനൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചുമ്മാ ടെൻഡർ വാല്യൂ കൂട്ടിയങ്ങ് എഴുതും അപ്പോൾ ആർക്കാണോ വർക്ക് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അയാൾ ഇട്ടേക്കുന്ന റേറ്റിലായിരിക്കും ടെൻഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെൻഡർ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഈ ഒരു ടെൻഡറിനുണ്ട് കാരണം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോലും ആ എഴുതിയേക്കുന്ന എമൗണ്ട് അവർക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ടെൻഡറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മണി ചുമ്മാ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അടിച്ചു മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ് എഗ്രീസ് ടു ഗീവ് ദ കോൺട്രാക്ടർ എ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെൻഡർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എമർജൻസി വെൻ ഇനഫ് ടൈം ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ഡ്രോ അപ്പ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സ്മോൾ വർക്ക് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ആ വർക്ക് സോറി കോൺട്രാക്ടർ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എത്ര രൂപയാണ് ആ വർക്കിനാകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൂടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടെൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് കോൺട്രാക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അനാലിസൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫൈനലി എത്ര രൂപയാവും
കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഫൈനലി വർക്ക് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആകും അത് പിന്നീട് അറിഞ്ഞാൽ മതി നേരത്തെ ഇത് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്ലാനിങ് പ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ഡെലിവറി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് നെസസറി സ്റ്റാഫ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊമോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ചിലവാക്കിയേക്കുന്ന ഫൈനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ പ്ലസ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺട്രാക്ടർ ഈ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ സമയം കളയുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എഞ്ചിനീയർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താലേ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു മേക്ക് ദ കോസ്റ്റ് ആസ് ഹൈ ആസ് പോസിബിൾ ബൈ വേസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ റിച്ച് മിക്സസ് എംപ്ലോയിങ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺട്രാക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കോൺട്രാക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യും പുള്ളി എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ എം തേർട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ എം ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വർക്ക് ഡിലേ ആവും കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചോളം ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിലും തീരേണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ശതമാനം പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം ശതമാനം പുള്ളിക്ക് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കിട്ടും ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ബിക്കം കോൺട്രാക്ടർ ബിക്കം കെയർലെസ് അസ് ഹീ ഹാസ് നത്തിങ് ടു ലൂസ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് അഷ്യൂർഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ടറിന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്രം വർക്ക് തീർക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് തീർക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ടർ കെയർലെസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കോൺട്രാക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്ര രൂപ വർക്ക് തീർന്നാലും ആ എമൗണ്ടും കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ വരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ വർക്ക് തീർക്കാനും കോസ്റ്റ് കൂട്ടാനും ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ശ്രമിക്കും അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സെയിം സാധനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫീ അതായത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആയതെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് എങ്കിലും പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫീ ആണ് എക്സ്ട്രാ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഓണർ ആൻ എഗ്രീഡ് ഫിക്സഡ് ലംസം എമൗണ്ട് ഓവർ ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എത്രയാകുന്നു പ്ലസ് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വർക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം എന്നുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം ആയാലും അമ്പത് ലക്ഷം ആയാലും ഈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടാർജറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ടാർജറ്റ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ എ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസ് ഫോർ വർക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ കോൺട്രാക്ടർ റിസീവ്സ് എ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഓൺ സേവിങ്സ് ഓർ എക്സസ് എഫേർട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാർജറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിലായിരിക്കും ആ വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഒരു ടാർജറ്റ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈ ടാർജറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർത്താൽ എത്ര എമൗണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ ലാഭിക്കുന്നു ആ ടാർജറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ എത്ര എമൗണ്ട് ലാഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കോൺട്രാക്ടറിന് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടാർജറ്റ് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്